देखिए पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे वन कैन नॉट लिव विदाउट फूड आप यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं क्या राइट आंसर होगा तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा डी नंबर यानी विदाउट वन कैन नॉट लिव विदाउट फूड यानी भोजन के बिना कोई नहीं रह सकता बढ़ते अगले क्वेश्चन मतलब अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे वाटर बॉयल्स डैश डैस हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पानी जो है उबलता है यहाँ पे दिया हुआ हंड्रेड डिग्री सेल्सियस किस यहाँ पे डैश में क्या लगेगा तो राइट आंसर हो जाएगा डैश के लिए बी यानी एट वाटर बॉयल्स एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ अगला क्वेश्चन है कि ही इज फाउंड डैश डैश रीडिंग ही इज फाउंड डैश 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 दिया हुआ यहाँ पे रीडिंग यहाँ पे रीडिंग से पहले जो खाली स्थान है इस खाली स्थान में क्या लगेगा तो खाली स्थान में यहाँ पर लग जाएगा आपका ए लग जाएगा यानी ऑफ ही इज फाउंड ऑफ रीडिंग चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है आई रिसीव डैश डैश अर्जेंट टेलीफोन कॉल अब यहाँ पे डैश जो दिया हुआ है इस डैश में आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है देख पा रहे होंगे ए द और एन यानी आर्टिकल दिया हुआ है चार तो इन चारों आर्टिकल में आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी एन क्या हो जाएगा एन क्योंकि एन इसलिए रहेगा यहाँ पर जो है अर्जेंट जो है अर्जेंट एक यू से शुरू हुआ और यू क्या होता है एक वेवल होता है और यहाँ पे हम यहाँ पे जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है तो वो अर्जेंट होता है अर तो यहाँ पे और जो होता है एक हिंदी का ये जो है कौन ये हिंदी का जो है ये स्वर्ण वन है और स्वर्ण वन जिसमें भी लगेगा हिंदी का तो उससे पहले एन का इस्तेमाल होता है बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है कि द लेटर हैव बिन डिलीवर्ड बाई द पोस्ट द लेटर हैव बिन डिलीवर्ड बाई द पोस्ट आप यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है इस चीज़ को आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस में चेंज करना है तो एक्टिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो इसका सही फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द पोस्टमैन हैज़ डिलीवर द लेटर क्योंकि यहाँ पे हैज़ बिन दिया हुआ है यानी ये जो है आपका प्रजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं हैज का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब थ्री का तो यहाँ पे द पोस्ट मैन हैज़ डिलीवर द लेटर बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ अगला क्वेश्चन है कि हीज वर्क हैड बिन फिलिप्स हिज वर्क हैज़ बिन फिनिश यहाँ पे आप करेक्ट एक्टिव चुन करना है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी ही हैड फिनिश हिज वर्क क्योंकि हिज वर्क हैड बिन फिनिश और इसका ये जो है पास्ट में दिया हुआ है इंडिकेट करता है पास्ट टेंस और पास्ट में कौन सा टेंस ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसका पास पास में क्या हो जाएगा पास परफेक्ट ही हैड फिनिश्ड वर्क अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा सही स्पेलिंग का वर्ड है और नीचे में दो ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है एच ए एम एम ई आर ये जो है राइट ऑप्शन है मतलब सॉरी राइट ऑप्शन तो है ये और ये राइट स्पेल के साथ राइट वर्ड है चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख पा रहे कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज पुट ऑफ पुट ऑफ जी है इसका सही मीनिंग क्या होगा फ्रेज का तो सही मीनिंग हो जाएगा इसका डिटरमाइन यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा यानी डिटरमाइन डी ई टी आर एम आई एन ई चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज टेक आफ्टर टेक आफ्टर जो फ्रेज है इसका मीनिंग क्या होगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टू रिसम्बल टू क्या हो जाएगा टू रिसम्बल यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा नौ क्या होगा ऑप्शन नंबर सॉरी नॉक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टू फ्लाई टू फ्लाई का चूज द करेक्ट मीनिंग और द फ्रेश टेक आफ्टर टेक आफ्टर का मतलब टू फ्लाई होता है जो कि ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दसवा देख पा रहे कि टर्न ऑफ द लेफ्ट यू विल रीच द चर्च टर्न ऑफ द लेफ्ट यू विल रीच द चर्च आप यहाँ पर बोलता है कि आप जैसे आगे मतलब मतलब मुड़ेंगे तो आप चर्च पहुँचेंगे इस सेंटेंस को आपको कम्बाइन करके जोड़ना है बनाना है तो इसको कंबाइन करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा यू विल रीच द चर्च जस्ट टर्न लेफ्ट यहाँ पे कंबाइन करके जोड़ने का इस तरह का क्वेश्चन मतलब आंसर बनेगा बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ अगला क्वेश्चन है डैश वी डैश डैश हेल्प द पुअर अब यहाँ पे जो ऑप्शन चार दिए हुए ग्यारह क्या ऑप्शन राइट होगा तो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा यानी शुड वी शुड हेल्प द पुअर हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए बढ़ते अगले क्वेश्चन क्वेश्चन बार बार देख पा रहा रमेश क्राइट डैश डैश अब यहाँ पे दिया हुआ क्रिक चूज द क्रिक ऑप्शन तो रमेश जो रो रोया यानी किस तरह रोया तो लाउडली यहाँ पे जो है एक ही ऑप्शन सही है यानी इस क्वेश्चन आंसर ए हो जाएगा लाउडली रमेश जो है वो किस तरह रोया लाउडली यानी कि काफ़ी जोर से चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि तेरहवा क्वेश्चन है कि डैश डैश यू
ना कि हैज तो यू से पहले तो हैज लगता नहीं तो होगा नहीं इज यू एनी मनी तो होता नहीं मतलब किसी के पास होता है पास होने के लिए हम हैब का इस्तेमाल करते हैं चले अगला क्वेश्चन देख पाऊंगे सीइंग डैश सीइंग इज डैश सीइंग इज डैश अब यहां पे चार ऑप्शन दिया हुआ है तो सीइंग इज बिलीविंग यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा चलो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी चलो इसके क्वेश्चन नंबर 15 देख पाऊंगे आई डैश डैश टू अटेंड हर वेडिंग अब यहां पे देखिए यहां पे खाली जगह दिया हुआ है इस खाली जगह में कौन सा वर्ब लगेगा तो देख पा रहा हूं यहां पे तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी यानी हैव आई हैव टू अटेंड हर वेडिंग यानी मुझे उसकी वेडिंग को अटेंड करना होगा बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ अगला क्वेश्चन देख पा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 16 आऊं व्हाइल यू वी आर स्लीपिंग आई डैश डैश वर्किंग आप यहां पे दिया हुआ खाली जगह इस खाली जगह में कौन सा वर्ब लगेगा ऑप्शन देख पा रहा हूं वाज वियर हैड या फिर हैव तो व्हाइल यू वी आर स्लीपिंग जब आप सो रहे थे तो मैं यहां पे जब सो रहा होता है तो यहां पे क्या है पास्ट में है तो इसका जो सेंटेंस होगा वो पास्ट में लगेगा लेकिन आई के साथ क्या लगेगा पास्ट में वाज लगता तो क्या लगेगा व्हाइल यू वी आर स्लीपिंग आई वाज वर्किंग यहां पे क्या लगेगा वाज होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा क्या लगेगा ऑप्शन नंबर ए वाज चलिए अगला क्वेश्चन हम सत्रह देख पाएंगे चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड यानी यहाँ पे करेक्टली स्पेल का जो वर्ड है इसको चूज करना कौन सा यहाँ पे है तो सत्रह का जो राइट आंसर जगह वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो है ये सही स्पेल के साथ वर्ड है एस पी ई सी आई एफ आई सी चलिए क्वेश्चन नंबर अठारह देख पा रहे होंगे कि देर इज ए रेलवे लाइन डैश डैश द ब्रिज अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे कौन से ऑप्शन जो है प्री पोजिशन राइट होगा इसके हिसाब से तो ब्रिज है तो ब्रिज के ऊपर होगा यानी ऊपर के लिए हम क्या लगाएंगे ऑन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा देर इज ए रेलवे लाइन ऑन द ब्रिज ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख पा रहा आप ये किताब से आया हुआ क्वेश्चन है सो चलिए शुरू करते हैं और देख पा रहा डोंट थिंक यू कैन से एन प्लेसमेंट थिंग्स अबाउट सम वन बिहाइंड हिज बैग एंड नोट बी फाउंड ऑफ इस टेकन फ्रॉम ये जो लिया गया लाइन वो कहाँ से लिया गया है ये जो पूरा लाइन है कहाँ से लिया गया ऑप्शन आपके सामने चार दिए हुए तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी गुड मैनर से लिया गया कहाँ से लिया गया तो गुड मैनर से चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बीसवा देख पाऊंगा डैश डैश आर एज ए नेसेसरी टू आवर सिविलाइजेशन एज द एयर वी ब्रीथ इज टू अस यानी हमें हमारी सभ्यता के लिए वैसी ही जरूरी चीज़ है जैसे हम हवा मेरे लिए मतलब सांस के लिए जरूरी है तो क्या जरूरी है सिविलाइजेशन के लिए तो वो जो जरूरी है यहाँ पे ऑप्शन चार दिया हुआ आपके पास तो वो हो जाएगा आपका ऑर्डर एंड सेफ्टी यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा ऑर्डर एंड सेफ्टी बढ़ते क्वेश्चन तरफ इक्कीसवा इक्कीसवा देख पा रहा हूँ ऑन द लेटर राइटिंग इज रिटर्न बाई यानी ऑन द लेटर राइटिंग जो है ऑन लेटर राइटिंग ये किसके द्वारा लिखा गया है तो पता होगा आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा यानी ए जी गार्डनर किसके द्वारा तो ए जी गार्डनर क्वेश्चन नंबर बाईसवा देख पा रहा हूँ फोर ऑफ वेन ऑन माई कॉच आई लाई इज टेकन फ्रॉम ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है तो इस लाइन ये पूरा लाइन ये जो लिया गया है वो लिया गया है द डेफोडिल से यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा क्या हो जाएगा बाईस का ऑप्शन नंबर ए चलिए क्वेश्चन नंबर तेईस देख पा रहा हूँ वाटर डीला मेयर हैज़ रिटन द पोएम वाटर डीला मेयर के द्वारा कौन से पोएम लिखा गया यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी इको क्या कौन लिखा गया तो इको लिखा गया है वाटर डिलेम के लिए तेईस का ऑप्शन नंबर ए चलो सर क्वेश्चन में चौबीस देख पा रहा हूँ यू विल बी मे माई सन इज टेकन फ्रॉम यू विल बी ए मैन My son is taken from ये जो लाइन है किससे लिया गया तो ये जो लिखा गया लिया गया इफ से लिया गया किससे लिया गया तो इफ यानी इस क्वेश्चन आने से डी हो जाएगा क्वेश्चन पच्चीसवा देख पा रहा हूँ हाउ डज डेविड चैरेक्टर डेवलप सॉरी हाउ डिड डेविड चैरेक्टर्स डेवलप थ्रो द नोवेल यानी ये पे डेविड का जो चैरेक्टर है इस नोवेल के द्वारा क्या डेवलप किया गया है सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन देख पा रहा हूँ आप लोग तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ही बिकम्स क्रियल अगला क्वेश्चन में छब्बीस देख पाएंगे वाई डज मिस बेस्टी रिफ्यूज टू अडॉप्ट डेविड वेन ही वॉज बॉर्न ऑप्शन यहाँ पे सामने चार दिए हुए हैं तो राइट ऑप्शन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी सी इज टू पुअर कहते हुए बहुत गरीब थे इसलिए उसको डेविड को रिफ्यूज कर दिए करते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर सतासवें तक देख पाएंगे वाट काउज वाट काउज डेविड टू बी लुक इन हिज रूम फॉर फाइव डेज यानी किसके कारण डेविड जो है उसके रूम में पाँच दिन के लिए लॉक कर दिया गया था तो ये किसके कारण लॉक किया था उसको वो था ही बिट्स मिस्टर मर्सन क्योंकि वो मिस्टर मर्सन को तार से काट दिए थे अगला क्वेश्चन मैं अठारह देख पाऊँगे एट द एंड ऑफ द नोवेल डेविड कॉप डेविड कॉपर फाइल टू होम इज डेविड म
सेग्रीफाइड सेशन इज सेग्रीफाइड सेशन इज पॉपुलरली नो एज ए किसके नाम से जाने जाते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी ड्रामास्टिक क्या हो जाएगा ड्रामास्टिस क्वेश्चन नंबर तीस में देख पा रहा हूँ जो एग्नेस इज डेविड्स डेस डेस वाइफ एग्नेस जो है डेविड के कौन से वाइफ थे ऑप्शन देख पा रहा हूँ आप लोग तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी फोर सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी सेकेंड कौन से थे तो सेकेंड क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि डैस 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 हैबिट ऑफ रीडिंग बुक इज़ गुड तो यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहेंगे और यहाँ पे आपको सेलेक्ट है सूटेबल आर्टिकल लगाना कौन सा आर्टिकल इसके हिसाब से सही होता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स इज गुड नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि सन फ्रांसिस्को इज डैस फाइन टाउन यहाँ पर भी सेम टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर भी आपको क्या कहते हैं आर्टिकल लगाना तो वो आर्टिकल यहाँ पे बी हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यहाँ पे सॉरी मतलब ऑप्शन नंबर बी यानी ए सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे कि हु हैज़ कुक द मेल यानी आपको इस सेंटेंस को पेसिव में चेंज करना है तो व्हेन यू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पेसिव देन यू विल फाइंड आउट द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर बी यानी बाय होम हैज द मेल बिन कोक डे नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि लेट द विंडो बी क्लोज यानी एक जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है इसको आपको फिर पेसिव में बदलना है सेम टाइप के क्वेश्चन है सो द यू आर कैन सी द फोर ऑप्शन इन शेयर एंड द राइट इफ वी टॉक अबाउट द राइट आंसर सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी यानी क्लोज द विंडो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्वेश्चन देख पा रहे हैं देर इज ए ब्रिज डेस डेस द रेलवे लाइन्स यहाँ पे आपको चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन यू हैव फोर प्रीपोजिशन एज यू कैन सी एंड यू हैव टू चूज द राइट वाट विल बी राइट अकॉर्डिंग दिस सेंटेंस सो इफ यू टॉक अबाउट द राइट ऑप्शन सो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ओवर इज राइट यानी ऑप्शन डी हेयर इज राइट पाँच का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे और क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास चार वर्ड दिए हुए हैं एंड यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग विद द मीनिंग तो यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी यूरोपियन यूरोपियन जो है जो करेक्ट स्पेलिंग है साथ में इसका मतलब भी आ जाएगा चलिए उसके क्वेश्चन में सातवां देख पा रहे हैं चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज ब्रेक इन आपको यहाँ पे ब्रेक इन का सही फ्रेज चुनना है तो यहाँ पे सही फ्रेज की बात करूँ बोलेगा ऑप्शन नंबर सी एंटर बाय फोर्स ये काफ़ी वी वी आई क्वेश्चन अब काफ़ी बार ये पूछा भी गया है एंटर बाय फोर्स ब्रेक इन का फ्रेज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आठवां क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज गेट राइट ऑफ सो यू हैव टू चूज द राइट फ्रेज ऑफ द गेट राइट ऑफ तो इफ यू टॉक अबाउट द राइट ऑप्शन द क्वेश्चन नंबर एट द विल बी आंसर नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर ए यानी बी फ्री फ्रॉम उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन देख पा रहे हैं कि दस एंड रोज कोमा द फॉक डिस एंड एज यू कैन सी द चूज द सूटेबल ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस यानी यहाँ पे दो जो सेंटेंस दिया हुआ है इनमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है जो आपको जोड़ने के बाद सही मतलब दे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कोई ऑप्शन आपके पास चार है और सही ऑप्शन की बात करें तो हेयर इज ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट यानी द सन हैविंग राइज एंड द फॉक सॉरी कोमा द फॉक डिसपेयर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टेन द चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग हेयर इज अ फोर वर्ड एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट स्पेलिंग विद मीनिंग सो इफ यू टॉक द राइट ऑप्शन द ऑप्शन नंबर डी इज राइट यानी ट्रांजिस्टर इज द राइट ऑप्शन एंड द राइट मीनिंग विद दिस वर्ड एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में ग्यारहवा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आई डैश डैश टेकन माई कैमरा एंड हेयर इज अ फोर ऑप्शन एंड यू हैव टू सेलेक्ट द राइट ऑप्शन टू हेयर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आई हैव टेकन माई कैमरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि यू डज द डस्ट टेल मी द ट्रूथ एंड ये भी क्वेश्चन काफ़ी वी क्वेश्चन है काफ़ी बार ये भी पूछा गया है चूज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन तो आपके यहाँ पे सबसे अच्छा सूटेबल ऑप्शन क्या होगा तो यहाँ पे झूठ मना करता है यानी सख्त मना करता है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा यू मस्ट टेल मी द ट्रूथ यानी आपको पूरे मतलब सच सच्चाई बताना है तो वहाँ पर जब भी हम किसी जोर देकर किसी बात को बोलने के लिए बोलते हैं तो वहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग हेल्थ द सेम टाइप्स ऑफ वर्ड एज यू कैन सी द एव द चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड इफ यू टॉक अबाउट द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट इन थिएटर टी एच ई ए टी आर ई थिएटर इज राइट वर्ड विद स्पेलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहा हूँ उसके क्वेश्चन में चौदहवा क्वेश्चन देख पा रहा हूँ टाइगर वॉन्ट अटैक दैस दैस
any option which will be right according this sentence so if you talk the right option option number c will be right that's mean tiger won't attack fear attack nahi kar sakta hai nahi karega dash dash yahan pe yahan pe to yahan pe lagana hai unless unless they are hungry jab tak wo bhooka na ho next question dekh pa rahe honge question number 15 they leave the class dash dash once Here is the four option, and you have to select the right option according this sentence. So, if we talk the right answer, that option number C will be right. That means at leave the class at once. Here is the next question, and question number sixteen. What is the commonest form of forgetfulness? Here is the four option, and you have to select the right option. I already made about this topic, and this question has been come from your book. So, if we talk the right option, so option number C will be right and posting letter. Next question, देख पाया है क्वेश्चन सत्रवा क्वेश्चन है कि people have difficult in writing letter due to lack of. Here is four option and you have to select the right option according to this sentence. If you talk the right answer, the question uh, number sixteen, the right answer is C, self experience. And the next question, question number eighteen, the does does wrote the wrote the piece with the photograph. There is a four option, and you can you have to use the right option. So, if we talk about right option, the right option is a as Leoko. Next question is a contain a next next question. This one is that we should be careful and dash dash while speaking. So, here we have to choose the right option. So, the right option we will talk about. So, that will be your option number B. That is. attentive next question dekh pa raha question number 20 hai the the poet heard that that while passing through so the right option is sound that mean d the poet heard sounds while passing through option number d right next question question number 21 mein dekh pa rahe hain ki the poet saw that that daffodils at a glance the poet saw daffodils at a glance so option आपके पास चार है तो सही ऑप्शन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी नियरली टेन थाउजेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे कि इन इस फ्री इज ए स्मॉल डैश तो यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी लैक नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर तेईसवा क्वेश्चन है वाट इज द नेम ऑफ डेविड हाउस सो यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन द नेम ऑफ डाइविड डेविड हाउस इफ यू टॉक द राइट ऑप्शन द ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट यानी ब्लेंडर सॉरी ब्लेंडर स्टोन रॉकरी ब्लेंडर स्टोन रॉकरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर मिस्टर विकफील्ड सफर फ्रॉम वट सो यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन हेयर एज यू कैन सी द फोर ऑप्शन हैज गिवन इन योर इन योर मॉडल पेपर एंड यू हैव टू सिलेक्ट द राइट ऑप्शन इफ यू टॉक द राइट ऑप्शन द ऑप्शन इज D will be right in alcoholism. Alcoholism. Next question is twenty-five, and you can see that David Copper Phillips aunt's age. So, what is the name of his aunt? So, if you talk about the right option, as you can see, the four option has been given, and the right option is A. Betsy. Betsy Trotwood. Betsy Trotwood. Our our civilization is painted by many. हमारी खुद की सभ्यता किसके द्वारा लिखी गई है कि यहाँ पे दिया हुआ चार ऑप्शन इसमें से किसके द्वारा के द्वारा लिखी गई है तो ये देखिए जैसे कि आप लोग ऑप्शन देख पा रहे हैं तो आपको पता होगा अगर आप लोग पढ़े होंगे इसका सही आंसर हो जाएगा सी ई एम जोड क्या हो जाएगा सी ई एम जोड यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर तीसरा है क्या है कि सी ई एम जोड वॉज एन इनहेबिटेंट ऑफ कहने का मतलब सी ई एम जोड एक निवासी था कहाँ का निवासी था आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है रसिया फ्रांस लंदन और जर्मनी तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर तीन यानी लंदन चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे चौथा देख पा रहे हैं कि मशीन्स हैव बिकम्स इन्वाइटेबल कैन इन फ्रेड फ्रॉम द लेसन मतलब मशीन ऊर्जावाहन हो गई है जो पाठ के अनुमान लगा सकती है किस पाठ में यह दिया गया है इसके बारे में आप लोग को यहाँ पे सही आंसर चुनना होगा इसका सही आंसर की बात करें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी आवर आवर सिविलाइजेशन इसी पार्ट में दिया गया है कि मशीन ऊर्जावाहन हो गई है यानी मशीन के बारे में इस पार्ट में डिस्कशन किया गया है 
चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँच में देख पा रहे आप लोग कि मैन हैज़ इन्वाइटेड मशीन टू सेव यानी मनुष्य ने बचाने के लिए मशीन का आविष्कार किया क्या बचाने के लिए तो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो हम लोग इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी टाइम एंड एनर्जी कहने का मतलब समय और ऊर्जा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर हम लोग का छठा क्वेश्चन है कि इन डिस्प्यूट्स बिटवीन मैन राइट हैज़ टेकन द प्लेस ऑफ कहने का मतलब आदमी के बीच के विवादों ने सही जगह ले ली है क्या सही जगह ले ली है यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका माइट एम आई जेस्ट माइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीन थ्री सही हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर सातवा देख पा रहे आप लोग कि ए डेवलप्ड सिविलाइजेशन इन जर सेफ्टी एंड ऑर्डर टू इट्स सिविलाइजेशन बाई डिंट ऑफ कहने का मतलब एक विकसित सभ्यता अपनी सभ्यता के लिए सुरक्षित और व्यवस्था सुरक्षित और व्यवस्था सुनिश्चित करती है क्या सुनिश्चित करती है तो ये करती है रूल ऑफ लॉ रूल ऑफ लॉ यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के और क्वेश्चन नंबर आठवा क्वेश्चन है कि हायर एक्टिविटीज ऑफ मैन काइंड विच मेक ऑफ सिविलाइजेशन कुड नॉट गो ऑन विदाउट यानी मानव जाति की उच्च गतिविधियाँ जो सभ्यता बनाती हैं उसके बिना नहीं चल सकती तो उसका सही आंसर होगा किसके बिना नहीं चल सकती तो ये चल सकती सेफ्टी के बिना नहीं चल सकती यानी ऑप्शन नंबर ए यानी सुरक्षा के बिना नहीं चल सकती है चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर नौवा क्वेश्चन है देख पा रहे हम लोग कि एक्सेप्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड अंडर विच एम्पायर देर हैव बिन ऑर्डर एंड सेफ्टी इन यूरोप ओनली ड्यूरिंग द लास्ट टू हंड्रेड ईयर्स कहने का मतलब कि साम्राज्य के तहत एक छोटी अवधि को छोड़कर पिछले दो वर्षों के दौरान केवल यूरोप में आदेश और सुरक्षा रही इसका सही आंसर ऑप्शन देख पा रहे हैं पे आंसर की बात कर रहे हैं हो जाएगा रोमन में कहाँ पे तो रोमन ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर दसवा देख पा रहे हैं आप लोग टू डे सिविलाइज मैन शुड इन देयर ऑर्डिनरी डेली लिप्स बी प्रैक्टिकली फ्री फ्रॉम द फेयर ऑफ नन वायलेंस यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और चलिए उसके बाद क्वेश्चन ग्यारह क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग की विस इज एन नेसेसरी एज टू आवर सिविलाइजेशन एज द एयर यानी कहने का मतलब जो हमारी सभ्यता के लिए उतना ही आवश्यकता है जितना कि हवा तो ये हो जाएगा आंसर इसका मैन कैन यानी मानवता मानवता हमारी सभ्यता के लिए उतना ही आवश्यकता है जितना कि इंसान के जीवन के लिए जीवित रहने के लिए हवा चलिए उसके बाद क्वेश्चन बारहवा क्वेश्चन है कि इज़ ए ग्रेट अचीवमेंट ऑफ टू डे लाइफ कहने का मतलब आज के जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है क्या है तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा यानी सत्याग्रह सत्याग्रह आज के जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है विद द फोटोग्राफर इज रिटर्न बाय कहने मतलब फोटोग्राफर के साथ ये जो विद द फोटोग्राफर है ये द्वारा लिखा गया है मतलब किसके द्वारा लिखा गया है तो सही आंसर आपको हो जाएगा स्टीफेन लियोको जैसे कि आपको बताएं पहले में ही तो अब क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे दो सही हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पे कि स्टीफन लियोको विद द फोटोग्राफर हैज़ बिन एडेप्टेड फ्रॉम तो यहाँ पर कहाँ से लिया गया ये स्टीफन लियोको के फोटोग्राफर जो है ये से अनुकूलित किया गया है कहाँ से अनुकूलित किया गया तो ये हो जाएगा आपका बिहाइंड द बियन ऑप्शन नंबर आपका थ्री यहाँ पे सही हो जाएगा चलिए उसके अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर थ्री है लेडीज कंपनियन फॉर 19 टू वाल द गर्ल्स मैगजीन्स फॉर 19 टू एंड द इन्फेंट्स जर्नल फॉर 1888 आर द नेम ऑफ मैगजीन्स एसोसिएटेड विद द चैप्टर यानी कौन से चैप्टर से ये एसोसिएटेड किया गया यानी उन्नीस सौ के लेडीज कंपनियन और उन्नीस सौ के लिए लड़की की पत्रिका और उन्नीस सौ के लिए इन्फेंट जनरल किस अध्याय के साथ मतलब अध्याय के साथ पत्रिकाओं का नाम है तो ये कौन से पत्रिकाओं का नाम है तो ये हो जाएगा आपका विद द फोटोग्राफर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा चलिए उसके अगला क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग क्वेश्चन नंबर चौथा है द फोटोग्राफर मेड हिम टू वेट फॉर फोटोग्राफर ने उसे इंतजार करने के लिए कहा था कितना घंटा तो वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए यानी एक घंटा चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पाँचवा देख पा रहे हम लोग कि द फोटोग्राफर कॉल्ड द राइटर टू सी द प्रूफ ऑफ हिज फोटोग्राफर ऑन फोटोग्राफर ने लेखक को अपने फोटोग्राफ का प्रमाण देखने के लिए बुलाया तो यहाँ पे कब बुलाया गया था तो ये हो जाएगा आपका सैटरडे और ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर छठा देख पा रहे हो कि आई हैव लिव विद इट फॉर फोर्टी ईयर्स हैज़ बिन टेकन फ्रॉम यानी मैं 40 वर्षों से इसके साथ रह रहा हूँ ये कहाँ से लिया गया तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी विद द फोटोग्राफर यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर सातवां देख पा रहे होंगे द फोटोग्राफर स्टूडियो वाज यानी फोटोग्राफर का स्टूडियो था कैसा था तो ये हो जाएगा आपका वेरी बैड नेटली यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा वेरी बैड नेटली है कि गुड मैनर बाई जे सी हिल हैज़ बिन एडेप्टेड फ्रॉम सो so, यहाँ पे ऑप्शन
द्वारा लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है सो वो है जेसी हिल द्वारा आपको पता होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेसी हिल वाज सॉरी जेसी हिल हैज रिटर्न यानी क्या लिखा गया है जेसी हिल के द्वारा सो वो लिखा गया है गुड मैन एंड ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग कि द यंग मैन हैड नो कंसिडरेशन फॉर अंटिल वी गॉट इल यानी जवान लोग कंसिडरेशन नहीं करते हैं जब तक कि हम बीमार ना हो जाए तो किसके लिए कंसिडरेशन नहीं करते हैं वो पॉपुलेशन के लिए ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेसी हिल वांट्स टू मेक लाइफ इजी फॉर एल्डर्स जेसी हिल वांट्स टू मेक लाइफ इजी फॉर एल्डर्स जेसी हिल जो है एल्डर्स के लिए लाइफ को आसान करना चाहता है बनाना चाहता है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे एडल्ट यानी जवानों के लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक आवर सेल्फ यानी यह खुद की जिम्मेदारी होती है तो हो जाएगा अंडर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे थ्यूरी वाज इन इनहेबिटेंट ऑफ यानी थ्यूरी कहाँ के रहने वाले से तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नहीं अमेरिका के रहने वाले थे ऑप्शन सी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ ओनली पीपल हु टेक रिमार्क्स टू लिटरेटली यानी ये केवल पीपल वो, वो लोग होते हैं जो छोटे छोटे टिप्पणी को भी मतलब एक शाब्दिक रूप से ले लेते हैं वो स्टूबिट लोग होते हैं ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड मैनर कम फ्रॉम हैविंग विद अदर सो यहाँ पे आ जाएगा सेम्पति सेम्पति से आया गुड मैनर यहाँ पे सेम्पति के बारे में की गई है तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे एज ए गार्डनर हैज रिटर्न यानी एज ए गार्डन द्वारा क्या लिखा गया है तो पता होगा आपको चैप्टर कौन से बारे में हम लोग ऑन लेटर राइटिंग तो मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऑन लेटर राइटिंग हैज बिन एडेप्टेड फ्रॉम तो ऑन लेटर राइटिंग कहाँ से लिया गया तो वो लिया गया वर्ड्स एंड आइडियाज यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा वर्ड एंड आइडियाज से ये मिलता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग कि इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर राइटिंग हैज बिन फोकस्ड इन द चैप्टर यानी लेटर राइटिंग का महत्व जो है किस चैप्टर में फोकस किया जा, जा चुका है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी ऑन लेटर राइटिंग क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सेम एंड बिल आर द चीफ चैरेक्टर इन द चैप्टर ऑफ यानी कौन से चैप्टर में सेम और बिल चीफ चैरेक्टर है तो वो है ऑन लेटर ऑन लेटर राइटिंग ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे राइट हो जाएगा चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहा कि एंड इफ यू राइट टू वन एंड मिस अनोदर दे आर ऑफेंडेड एंड ऑफेंडेड इज अ फोकस क्यूट मैंसन इन द लेसन सो यहाँ पे कौन से लेसन में मैंसन किया गया तो वो केवल ऑन लेटर राइटिंग ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल एंड सेम आर सो बिल एंड सेम क्या है तो वो है सोल्जर यानी सोल्जर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई राइट टू यू बिकॉज आई हैव नथिंग टू डू आई फिनिश बिकॉज आई हैव नथिंग टू से ये जो लाइन है ये कहा गया है किसके द्वारा तो वो है हॉर्स वाइल पॉल यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाट इज कंसिडरेड एज लॉस्ट आर्ट्स यानी खोए हुए कला को किससे दर्शाए किसको कंसिडर किया गया है तो वो किया गया है लेटर राइटिंग को यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेटर राइटिंग को खोले खोए हुए कला से कंसिडर किया गया है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के सामने देख पा रहे होंगे कि वेल पॉल बीरोड लैम्ब एंड द क्रिलियस आर फेमस फॉर देयर सो किसके लिए वो फेमस है तो वह इंपॉर्टेंस लेटर यानी ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वाट हैज बिन किल्ड बाई द पीनी पोस्ट एंड मॉडर्न हरी यानी आज की जल्दबाजी और पीनी पोस्ट किसे मार दिया गया तो वो लेटर राइटिंग को मार दिया यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैट्स इज सपोज टू बी ए मास्टर ऑफ लेटर राइटिंग यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑन लेटर राइटिंग इज रिटर्न बाई सो किसके द्वारा लिखा गया तो ये जेसी हिल द्वारा लिखा गया बर्टस इज डैस ऑनेस्ट मैन बर्टस इज डैस ऑनेस्ट मैन तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी के एन क्योंकि यहाँ ऑनेस्ट है दोस्तों ऑनेस्ट में ये अ से शुरू होती है किससे शुरू होती है अ और अ किस में आ जाता है स्वर वर्ण में आ जाता है यानी कि वॉवल में आ जाता है इसका साउंड इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों एन का यूज़ होगा किसका यूज़ होगा दोस्तों एन का यूज़ होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चूज द वर्ड विद करेक्टली स्पेलिंग यानी कि जो सही स्पेलिंग है इनमें से उसको चूज़ करना है उसको 
चूज़ करना है तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप एक्टिविटी ये जो है ए सी टी आई वी आई टी वाई एक्टिविटी सही स्पेलिंग में है ठीक है दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों आई रिसीव्ड ब्लैंक स्पेस अर्जेंट टेलीफोन कॉल तो ध्यान देंगे यहाँ दोस्तों अर्जेंट है अर्जेंट में भी अ से शुरू होता है अ से अर्जेंट होता है यानी कि अ स्वर्ड वर्ड में आ जाता है इसलिए इसके आगे आगे भी क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि एन का यूज़ होगा ए एन एन का यूज़ होगा तो आई रिसीव्ड एन अर्जेंट टेलीफोन कॉल ठीक है दोस्तों तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वाइल यू वी आर रीडिंग आई डैस स्लीपिंग वाइल यू वी आर रीडिंग रीडिंग आई डैस स्लीपिंग जब तुम पढ़ रहे थे तो मैं क्या कर रहा था मैं सो रहा था तो आई वॉज स्लीपिंग तो इसका क्या सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि आई वॉज स्लीपिंग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों वन कैन नॉट लिव डैश फूड तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि वन कैन नॉट लिव विदाउट फूड यानी कि बिना फूड के कोई भी जीवित नहीं रह सकता नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आई मिस्ड द ट्रेन आई वॉज लेट आई मिस्ड द ट्रेन आई वॉज लेट चूज द सुटेबल ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि आई मिस्ड द ट्रेन बिकॉज आई वॉज लेट मैं ट्रेन मिस कर गया क्योंकि मैं लेट था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग इनमें से किसका है तो ऑप्शन नंबर ए से ए ही है दोस्तों यानी कि मैनर एम ए एन एन ई आर जो होता है यही सही ऑप्शन सही स्पेलिंग होता है मैनर का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आई डैश रिटर्न बिफोर इन शू कम्स आई डैश रिटर्न बिफोर इन शू कम्स तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि आई शेल रिटर्न मैं लौट जाऊँगा इन के आने से पहले यानी कि इन के आने से पहले ही मैं क्या हो जाऊँगा लौट जाऊँगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वाटर बॉयल्स डैश हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वाटर बॉयल्स डैश हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो इससे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि एट क्या हो जाएगा दोस्तों एट क्योंकि ये मेजरमेंट है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो उससे पहले क्या यूज़ होता है एट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फेज कट डाउन कट डाउन का सही मीनिंग चुनना है तो कट डाउन पता ही चल रहा है कट मतलब काटना तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेडियोस रेडियोस मीन्स घटाना यानी कि इलेवन का क्या ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेडियोस कट डाउन का जो मीनिंग होगा ये क्या हो जाएगा रेडियोस हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अनटिल आई डैश यू विल वेट फॉर मी अनटिल आई डैश यू विल वेट फॉर मी तो ध्यान देंगे दोस्तों ये जो आगे वाला सेंटेंस है यू विल तो यू के बाद विल है यानी कि फ्यूचर में है फ्यूचर का यूज़ हुआ है तो दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग फ्यूचर का यूज़ नहीं कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो ये और सी नंबर तो होगा ही नहीं तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है यानी कि अनटिल आई रिटर्न यू विल वेट फॉर मी यानी कि जब तक मैं नहीं लौट जाता तुम मेरा इंतज़ार करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज स्टैंड बाई स्टैंड बाई का सही मीनिंग चूज करना है तो स्टैंड मतलब खड़ा होना खड़ा होना होता है तो स्टैंड बाई का मतलब उसी से रिलेटेड कुछ होगा तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि सपोर्ट सपोर्ट क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों सपोर्ट तो यहीं से आपको स्टैंड बाई से ही पता चल रहा है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सपोर्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग तो दोस्तों आपका करेक्ट स्पेलिंग यानी कि स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए आपका दो या तीन क्वेश्चन आ सकता है तो ध्यान देंगे दोस्तों आपके अपने स्पेलिंग्स को मजबूत कर लेंगे नेक्स्ट तो इस, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग इनमें से कौन सा है तो इन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिजोल्व डी आई एस एस ओ एल वी ई डी आई एस एस ओ एल वी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों ही हैज़ रिटन आ लेटर ही हैज़ रिटन आ लेटर चूज द सुटेबल पेसिव वॉइस तो इसका जो सही पैसिव वॉइस है उसको चुनना है तो ही हैज़ रिटन आ लेटर है तो इसका क्या हो जाएगा आ लेटर आ लेटर उसके बाद हैज़ है तो हैज़ बिन हो जाएगा आ लेटर हैज़ बिन रिटन उसके बाद क्या हो जाएगा बाई और ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हिम यानी कि आ लेटर हैज़ बिन रिटन बाई हिम लेकिन ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ हैज़ बिन के जगह हैड दिया हुआ है तो दोस्तों इसका यहाँ पे ए बी सी में से कोई भी आंसर नहीं होगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई भी इसका सही आंसर नहीं दिया हुआ अगर हैड के जगह हैज़ रहता दोस्तों तो इसका
तो आप अगर बुक पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आते होंगे तो सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन है दोस्तों द लाइन फोर ऑफ वेन ऑन माई काच आई लाई इज टेक फ्रॉम डैश यानी कि ये जो लाइन है किस से लिया गया है तो इसका चूज द करेक्ट ऑप्शन सही ऑप्शन चुनना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि द डेफोडिल्स ये किस से लिया गया है द डेफोडिल्स से लिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऑन लेटर राइटिंग ऑन लेटर राइटिंग इज रिटन बाई डैश चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी कि ऑन लेटर राइटिंग जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि जे हिल्स के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों जे हिल्स के द्वारा तो दोस्तों इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों सेम एंड बिल आर द चीफ कैरेक्टर्स इन द चैप्टर तो सेम एंड बिल जो है वो चीफ कैरेक्टर है किस किस चैप्टर में है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑन लेटर राइटिंग ऑन लेटर राइटिंग जिसके राइटर कौन है जेसी हिल्स हैं जेसी हिल्स हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों मैन हैज इन्वेंटेड मशीन टू सेव आदमी ने मशीन का आविष्कार किया क्या बचाने के लिए क्या सेव करने के लिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि टाइम एंड एनर्जी समय और ऊर्जा को बचाने के लिए क्या किया आदमी ने मशीन्स का आविष्कार किया नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हाउ डज डेविड्स कैरेक्टर डेवलप थ्रू द नावल हाउ डज डेविड्स कैरेक्टर डेवलप थ्रू द नावल तो इसका सही आंसर आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि ही लूज हिज माइंड ही लूज हिज माइंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों एट द एंड ऑफ द नावल एट द एंड ऑफ द नावल टू होम इज डेविड मैरिड टू होम इज डेविड मैरिड यानी कि नावल के जो एंड में है लास्ट में डेविड ने किससे शादी किया तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर डी यानी एग्नीज से किससे एग्नीज से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वॉल्टर डीला मेयर हैज़ रिटन द पोएम वॉल्टर डीला मेयर हैज रिटन द पोएम तो वॉल्टर डीला मेयर कौन सा पोएम लिखा है दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिस बैटसी मिस बैटसी जो है ये वॉल्टर डिलामड़े ने लिखा है तो इस दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों मिस बैटसी इज डिसअपॉइंटेड एट द बर्थ ऑफ डेविड बिकॉज तो चूज द करेक्ट ऑप्शन तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका हो जाएगा सी नंबर यानी कि ही इज़ कष्ट यानी कि उसे श्राप दिया गया था इसलिए वो डिसअपॉइंटेड थी डेविड के बर्थ पर जन्म पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फिल्म ब्लैंक स्पेस आर नेसेसरी टू आवर सिविलाइजेशन एज दियर एज द एयर वी ब्रेथ इज टू अस चूज द सुटेबल ऑप्शन डेस आर नेसेसरी टू आवर सिविलाइजेशन एज द एयर वी ब्रेथ इज टू अस तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑर्डर और सेफ्टी ऑर्डर एंड सेफ्टी आर नेसेसरी टू आवर सिविलाइजेशन एज द एयर वी ब्रेथ इज टू अस यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑर्डर एंड सेफ्टी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों डेविड लॉकड हिम सेल्फ डेविड लॉकड हिम सेल्फ इन हिज रूम फोर फाइव डेज बिकॉज डेविड लॉक डेविड ने अपने आप को एक रूम में लॉक कर दिया क्योंकि ही हैड बिट ही हैड बिट मिस्टर मर्ड स्टोन हैंड यानी ही हैड बिट मिस्टर मर्ड स्टोन्स हैंड यानी कि वह पीटा गया था मिस्टर मर्ड स्टोन के हैंड से हाथों से इसलिए वह अपने आप को रूम में पाँच दिन के लिए बंद कर दिया ठीक है दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तो दोस्तों यहाँ हम लोगों ने पच्चीस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर चुके हैं जो कि हो सकता है 2020 बोर्ड एग्ज़ाम में आपको इनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखने को एज इट इज़ मिल जाए तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों तक ताकि उसको भी ऐसी ही नॉलेज मिलती रहे और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेलाइकन को भी प्रेस करें तो दोस्तों इसके आगे वाले लेक्चर में आपको हंड्रेड मार्क्स का इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव्स कवर करवाएंगे तो चलिए दोस्तों जब तक के लिए धन्यवाद